ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار সম্মানিত মুসলিয়ানে کرام আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে চোদ্দ শত চল্লিশ হিজড়ি সনের একুশে রজব তারিখে সলাতুল জমুয়া আদায় এবং খুদবাতুল জমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র গর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআন এবং সুন্না থেকে মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে আজকের খুদবা পেশ করার এবং আপনাদেরকে শোনার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ানে কারাম আজকে রজব মাসের একুশ তারিখ এর কয়েকদিন পরে ছাব্বিশ তারিখ রাত্রে অর্থাৎ সাতাশ তারিখ আমাদের এই বাংলাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পবিত্র মেরাজ শরীফ পালন করা হয় তো এই জন্যই আমরা আজকের খুদবার আমাদের আলোচ্য বিষয় মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানে আমরা তিনটি বিষয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ খুদবায় প্রথম বিষয় হল মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতে কি বুঝায় এটা কি জিনিস দ্বিতীয় বিষয় এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি আমাদের করণীয় কি আমাদের কাজ কি এই ব্যাপারে তৃতীয় বিষয় এই মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অনেকগুলো মিথ্যা নবী সাল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের ব্যাপারে আহলে বায়তের ব্যাপারে অনেকগুলো মিথ্যা কথা বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত এই তিনটি বিষয় আমরা আজকের খুদবায় আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ প্রথমে আসি মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটা কি মেহরাজুন্নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটি একটি আকিদার বিষয় এটি আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ এটি এবাদতে কালবিজ্ঞা এটা কালবের এবাদত এটি অন্তরে বিশ্বাস পোষণের আবাদত এটার সাথে ইমানের 
বিশুদ্ধতা এবং ইমানের গোমরাহি ভ্রান্ত মত এর সাথে জড়িত এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার আকিদার কিতাব আল ফেখল আকবর এই কিতাবে তিনি আহলু সন্না আল জামাতের আকিদা বর্ণনা করে লিখেছেন খাবারুল মেহরাজে হাক্কুল মেহরাজের খবর এটি এটি হক অর্থাৎ এটি সত্য এটি বিশ্বাস পোষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরস ওমান আন কারা ফাহুয়া দলুন মোবাদের তিনি লিখেছেন যে যদি কেউ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের মেহরাজকে অস্বীকার করে তিনি হলেন দলুন মোক্তাদের প্রথম কথা হলো তিনি গোমরাহ দ্বিতীয় কথা হলো তিনি মোক্তাদের তিনি বেদাতি তার আকিদার মধ্যে তার বিশ্বাসের মধ্যে বেদাত ঢুকে গেছে এই জন্যই তিনি নবী সাল্লা ইসলামের মেহরাজকে অস্বীকার করেছেন তাহলে আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদা হলো নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মেহরাজকে সশরীরে হক হিসাবে বিশ্বাস পোষণ করা এটা প্রত্যেক আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী মুসলিমের উপরে ফরজ নবী সাল্লাহ ইসলামের মেহরাজ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তিন ভাগে বিভক্ত মানে কোরআন সন্নার দৃষ্টিতে মেহরাজের দুটি অংশ দুটি পাঠ আর বাংলাদেশে তিনটি পাঠ সবসময় বাংলাদেশে আমরা অগ্রগামী থাকি কারণ আমরা একটু বেশি বুঝি সর্বক্ষেত্রে দিনও বেশি বুঝি ইসলামও বেশি বুঝি এই জন্য আমরা কমে বিশ্বাসী না আমরা সবসময় বেশিতে বিশ্বাসী আর কানুন ইমান দুনিয়ার সব হাদিসে কিতাবে সব জায়গায় আছে সিটটা ছয়টা বাংলাদেশে সাতটা একটা বেশি আছে এই জন্য সর্বক্ষেত্রে দেখবেন যে আমাদের মধ্যে একটু বেশি সবসময় থাকে কারণ আমাদের এই দেশে মুক্তি বেশি পৃথিবীর আর কোনো দেশ নাই এত মুক্তি সাহেবের দেশ একমাত্র বাংলাদেশ যে দেশে এত শত শত হাজার হাজার খালি মুক্তি আর মুক্তি পুরো আরব দুনিয়া খুঁজলে আমাদের মুক্তি সাহেবদের একশো ভাগের দশ ভাগ মুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না তো বাংলাদেশ যেহেতু এত মুক্তির দেশ আবার বাংলাদেশ হলো ফির সাহেবদের দেশ ওলি সাহেবদের দেশ মুর্শিদ সাহেবদের দেশ ফির নাকি পার্সি এটা কোরআনে হলো ওলি মুর্শিদ তো এটা ওলি সাহেবদের দেশ এটা মুর্শিদ সাহেবদের কারখানা এখানে এই জন্য সব জায়গায় একটু বেশি থাকি আমরা তো ঠিক মেহরাজের ক্ষেত্রেও কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিতে মেহরাজের দুটি অংশ কিন্তু বাংলাদেশে আমরা শুনি প্রচার করি তিনটা অংশ প্রথম অংশটার নাম হলো আল ইসরাহ প্রথম অংশ হলো ইসরাহ দ্বিতীয় অংশটার নাম হলো মেহরাজ তৃতীয় কোন অংশ বলতে কোরআন আদিসে আর নাই কোরআন আদিসে এই দুটি অংশ ইসরাটা হলো সরাসরি কোরআনে কারিম দ্বারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা দিয়েছেন এই জন্য কেউ যদি ইসরা অস্বীকার করে তাহলে সে কাপের হয়ে যাবে এটা কুফরি আর মেহরাজ দ্বিতীয় অংশ যেটি এটি সরাসরি কোরআনে কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়নি স্পষ্টভাবে কোরআনে কারিমে আসে নাই তবে নবী সাল্লা ইসলামের বিশিষ্ট চল্লিশ জন সাহাবি থেকে বিশুদ্ধ সনদে মেহরাজের উপরে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে এই জন্য মেহরাজের অংশটাও বিশ্বাস করা ওয়াজিব তবে কেউ যদি মেহরাজের অংশ অস্বীকার করে তাকে কাপড় বলা যাবে না তাকে বলতে হবে দলুন মুক্তাদের যেটা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ব্যবহার করেছে দলুন মুক্তাদের সে গোমরা সে বেদাতি কিন্তু তাকে কুফরি শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না কিন্তু ইসরা যদি অস্বীকার করে তাহলে সরাসরি এটা কুফরি এখন আমরা আসি দুটি পাঠের উপরে আলোচনা তারপরে তৃতীয় পাঠের ব্যাপারে যেটা বাংলাদেশে প্রচলিত সেটা আলোচনা করব প্রথম হলে ইসরা আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে একটি সুরাই নাজিল করেছেন পন্দ্রপাড়ার শুরুতে যে সুরাটার নাম হইল 
সুরা আল ইসরা আবার এটাকে সুরা বানি ইসরাইলও বলা হয় এই সুরার শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সুবহানাল্লাযী আসরা বিআব্দিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা स्वाभाविक नियम व्यतिक्रम स्वाभाविक घटनार व्यतिक्रमे घटना विषय देखले सुनले तक बोलते हैं सोहान अल्लाह আর যদি স্বাভাবিক তাহলে কি বলতে হয় আল্লাহ আকবার সলাতের মধ্যে যখন ইমাম সাহেব স্বাভাবিক গতিতে চলতেছে তখন রুকু যাইতেও আল্লাহ আকবার সেজদা যেতেও আল্লাহ আকবার সেজদা থেকে উঠতেও আল্লাহ আকবার সব জায়গায় আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার চলতেই আছে আল্লাহ আকবার মানে ট্রেনের গতি ঠিক আছে স্টেশন ঠিক আছে সঠিক রোডে যাচ্ছে কোন জায়গায় যদি একটু অন্য রোডে ঢুকে যায় তখন মুসল্লি বলবে সোহান আল্লাহ মানে আপনার রাস্তা উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে আপনি নবী সাল্লামের রাত্রে বা থেকে সরে গেছেন এই জন্য তখন আর আল্লাহ আকবারে কাজ হবে না তখন সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ আকবার হলো গ্রিন সিগন্যাল আর সোহান আল্লাহ মানে হলুদ সিগন্যাল লালে যাবে না রেডে যাবে না রেড ইসলামে নাই রেড হইলো আমাদের দেশে রেড সিগনাল হইলো দেখেন আমরা কত মূর্খ হইলে আমাদের দেশের যেখানে সেরেকের ফ্যাক্টরি সিরকের কারখানা যেগুলো যেখানে মাজারগুলো আছে যেখানে সেজদা হয় সেখানে কিন্তু লাল পতাকা দেওয়া থাকে থাকে না দেখুন প্রত্যেকটা মাজারে লাল কালারের পতাকা দেওয়া আছে রেড সিগনাল দেওয়া আছে বঙ্গোপসাগরে যখন লাল পতাকা দেওয়া হয় সিবিসের মধ্যে তার অত খবরদার কেউ সাগরে নামবেন না এখন নামলে বিপজ্জনক তারা কিন্তু আগে সতর্ক করে দিচ্ছে খবরদার আমাদের এখানে কিন্তু সিরকের রাস্তা না আমরা লাল পতাকা দিয়ে রেখেছি এটা ডেঞ্জার খবরদার এখানে আসে কেউ ইমান হারাইয়ের না আগেই দেওয়া আছে কিন্তু তারপরেও মানুষ দলে দলে গিয়ে বঙ্গপালের মতো বঙ্গপাল দেখবেন যে লাইট জ্বালাইলে সে যা হয় পড়ে সেখানে মরার জন্য আসে তারা যত ওয়াজ করবেন শুনে না তারপরে আসে সে এখানে চলে আসে ঠিক একইভাবে রেড সিগনাল দেওয়ার পরেও দেখা যায় মানুষ দলে দলে যায় ইমান হারায় সেরেক করে এই জন্য সলাতের মধ্যে কোনো রেড সিগনাল দেওয়া যাবে না রেড সিগনাল আরো পরে মানে প্রথম হলুদ দিতে হবে যেরকম ট্রাফিক সিগনালের মধ্যে তিনটা থাকে প্রথম গ্রিন তারপরে হলুদ তারপরে যায় লাল অ্যান্ড হলুদে যদি কাজ না হয় তারপরে লালে যাইতে হবে যখন দেখলাম আমরা মুসল্লিরা সবাই মিলে কইলাম সোহান আল্লাহ তাও শুনে না ইমাম সাহেব কয় না তোমাদের সোহান আল্লাহ শুনি না তারপরে সোবান আল্লাহ না শুনতে না শুনতে সব উল্টা পাল্টা চলতেছে তখন নামাজ ছেড়ে দিতে হবে যে না আর আমি থাকতে পারতেছি না আবার রেড সিগনাল কিন্তু এর আগ পর্যন্ত সোহান আল্লাহ কাজ চলবে তাহলে সোহান আল্লাহ ব্যতিক্রমী জিনিস বোঝানোর জন্য সোহান আল্লাহ আর এই শব্দটা এমন একটা শব্দ এটি শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ সোহান আহ্লার সাথে ব্যবহার করা হবে আল্লাহর সাথে শুধু সোহান পৃথিবীর আর কোন মাহলুকের সাথে কোন নবী রাসুলের সাথে ও সোহান ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আল্লাহ সোবান তালাকে আমরা আল্লাহ ফাঁক বলতে পারি কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামকে নবীয়ে পাক হুজুরে পাক রাসুলে পাক এই পাক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না আমি গতকালও এক মাহফিলে আলোচনা করেছি একটা সূত্র মানে আমাদের সঠিক আকিদা বুঝতে হলে একটা সূত্র মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে অনেকগুলো ইসলামী পরিভাষা আছে আপনার ফার্সি তো ফার্সি পরিভাষা থাকা এটা দোষণীয় না এটা খারাপ কিছু না কিন্তু পার্সিটার আরবিটা বের করতে হবে আরবি বের করার আগে এটাকে এবাদত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না কারণ ফার্সি মক্কা মদিনার ভাষা ছিল না কোরআনে কারিমের ভাষা ছিল না নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের ভাষা ছিল না সাহাবাই কেরামের ভাষা ছিল না তাহলে 
ইসলাম এসেছে আর বিভাষার মাধ্যমে ইসলামের প্রত্যেকটা এবাদত মূল গোড়ার শব্দটা হবে আরবি তাহলে গোড়ার শব্দটা আগে বের করতে হবে এবাদত হইতে হইলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যদি আরবি পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা এটা সুনি আফিল ইরান এটা সুনি আফিল মাক্কা সুনি আফিল মাদিনানা মানে এটা মেড ইন মক্কা নয় মেড ইন মদিনা নয় এটা মেড ইন ইরান যদি এটার আরবি এটা খুঁজে পাওয়া না যায় এই সূত্র দিয়ে বের করলে অসংখ্য বাদত বের হয়ে আসবে যেগুলো মক্কা মদিনা থেকে আসে নাই আসছে ইরান থেকে যেমন সবে বরাত সবে বরাতের আরবি খোঁজেন এটা তো ফার্সি শব্দ এটার আরবিটা কি কারণ এটা যদি ইসলামী কোনো এবাদত হয় তা আরবি তো অবশ্যই থাকবে আরবি থাকবে না তা আরবি কি আমি ওই কালকে শিখেছি সবাই যে আপনারা সবাই মসজিদে মসজিদে গিয়ে এবার ইমাম সাহেবদেরকে একটা প্রশ্ন করবেন প্রথমে যাই যদি জিজ্ঞেস করেন যে হুজুর সবে বরাত আর আরবি কি কবে যে তোলা মাঝাবি ওহাবি তখন গরম হয়ে যাবে আপনি ওইভাবে প্রশ্ন করবেন না আপনি করবেন ফতিফ সাহেব হুজুর আপনার খুব মোহাম্মদ করি আপনার মতো আলেম বাংলাদেশে আর দেখি নেই এত ভালো আলেম তো সবে বরাত রাত্রে আমরা নামাজ পড়ব হুজুর নিয়োগটা একটু শিখাই দেন আরবিতে নিয়োগটা শিখাই দেন এটা জানতে চাইবেন তখন মুক্তি সাহেব হুজুর খুব খুশি হইব যে আমার কাছে নিয়োগ জানতে চাইছে নিয়োগ জানতে গেলে সবে বরাত আর আরবিকরণ লাগবো কারণ নিয়োগ তো আরবি নিয়োগ যখন শিখাবে বাধ্য হয়ে আরবিটা বাইর করতে হবে তা তাহলে তখন শুনে নিবেন যে সবে বরাত আর আরবিটা কি তাহলে কোনো জায়গায় পাইবেন যে এটার আরবি পাবেন লাইলাতুল বরাত সবে বরাত আর আরবি দেখবেন যে কোনো কোনো খতিব সাহেব আপনারা শিখাবে লাইলাতুল বরাত নিয়তের ভিতরে সব বলতেছে আরবি নামাইতে মুসাল্লিয়া সব আরবি মাঝখান দিয়ে এটা পারছি কেন এটার আরবিটা একটু বলে দেন আর যদি এটা আরবি হয় তা আমার একটা আরবি ডিকশনারি দেখাই দেন যে এই শব্দটা আরবি ডিকশনারিতে আছে আচ্ছা এটা হলো একটা তাহলে এখানে ধরা খাইব এটা তো বেজাল এটা তো বক্কা মদিনার ইসলাম না এটা এখানে ধরা পড়ে যাব আচ্ছা এখন কেউ কেউ একটু কৌশল খাটাইতে পারে কোনো কোনো ক্ষতিব সাহেব বলবে যে এটা লাইলাতুল বারাত বরাত না এটা নামাইতে সালাতিল লাইলাতুল বারাত এ কথা বলে কৌশল হল যে এটা ওই পাগলের বোঝানো সহজ কারণ কোরআন একটা সোরা আছে সোরা তাওবা এটার আরেক নাম হলো সোরা বারা আত এটা শুরুতে আছে বারা আত মিন আল্লাহ সুলিহি তাহলে কবে যে হ্যাঁ এটা কোরআনেও আছে দেখেন সর্বপরাধ কোরআনেও কিন্তু আছে যে আল্লাহ পাক বলছে বারা আত মিন আল্লাহ হেওয়ারা সুলিহি হ্যাঁ তাহলে যখনই এটা বলবে আবার জিজ্ঞেস করবেন হুজুর বারা আত মানে কি বারাত মানে হলো সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ওয়ালা বারা ওয়ালা মানে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা অন্তর অন্তস্থল থেকে মহব্বত করা আর বারা হলো চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া তাহলে লাইলাতুল বারাত মানে আল্লাহর সাথে বান্দার এই রাত্রে সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া লাইন কেটে দেওয়া একেবারে কেটে দিবে মানে বিদ্যুতের লাইন গিয়ে আসার লাইন যেরকম কেটে দেয় একেবারে আল্লাহর সাথে এই রাত্রে সম্পর্ক পুরা ছিন্ন করে ফেলবে কারণ আল্লাহ পাক কোরআনের শব্দটা এই অর্থই ব্যবহার করছেন বারা আতমিন আল্লাহ রাসুলি আল্লাহ এবং রাসুলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ঘোষণা দিচ্ছেন মুশ্রিকদের সাথে মুশ্রিকদের সাথে আল্লাহ এবং রাসুল চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন এই জন্য শব্দটা বারা আহ তা তাহলে কি আপনি এই রাত্রিক বলতেছেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করে দিতাম বরং রাত হইব লাইলাতুল বেলায়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ওলা করার না আপনি শিখাইতেছেন বিচ্ছিন্ন করার রাত লাইন কেটে দেওয়ার রাত এটা কেমন কথা আচ্ছা যদি এরকম একটা রাত ইসলামে থাকে তাহলে এটা কোরআনে কোনো জায়গায় থাকবে বা কোনো হাদিসে থাকবে লাইলাতুল বারা আ নামে অথবা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই অসুবিধা নেই কিন্তু সারা দুনিয়াতে শত শত আরবি কিতাব লেখা হয়েছে আরবি ভাষায় একটা কিতাবে দেখাইবেন খালি সেটা হানাফি মাজাবের কিতাব হোক সাহাবি মাজাবের হোক মালেকি হোক হাম্বলি হোক কোনো অসুবিধা নেই আমার বরং ভারতীয় উপমহাদেশের কিতাব লিখছেন আরবিতে শাহ আলী উল্লাহ মহাদেশে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেশে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল হাই লাখ নবী রহমতুল্লাহ আলাই তারপরে আপনার মুফতি আমি বলে হেসান 
যিনি বাংলাদেশে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ছিলেন বাইতুল মুকাররম মসজিদের খতিব ছিলেন তিনিও আরবি ভাষায় কিতাব লিখছেন এই উপমহাদেশের আলেমদের আরবি কিতাব থেকে দেখা দরকার হইল যে এই শব্দটা আছে লাইলাতুল বারাআত এরকম আল্লাহর জমিনে কোন কিতাবে এই শব্দ নাই আচ্ছা তো যে শব্দ কোথাও নাই আপনি এটা বানাইছেন নিশ্চয় চোদ্দ বছর পরে তাহলে বোঝা গেল এটার আরবি নাই এটার আরবি খুঁজে পাওয়া যাবে না বের করা যাবে না বের করতে হইলে সঠিক আরবি সবে বরাতের আরবি হলো লাইলাতুল কদর কদর হইল বরাতের সঠিক আরবি হইল কদর তাহলে সবে বরাত এটার আরবি হবে লাইলাতুল কদর তা লাইলাতুল কদর রমজানে সাবান মাসে লাইলাতুল কদর আসবে কেন এইভাবে আপনি যদি সূত্র দিয়ে ধরেন এটার গোড়া খুঁজে বাইর করেন আরবি কি তাহলে অটোমেটিক বের হয়ে যাবে কোনটা ইরান থেকে আসছে কোনটা মক্কা মদিনা থেকে আসছে ফির ফিরের আরবি বাহির করেন ফির হইল ফার্সি আপনি ফির সাহেব হুজুরদেরকে যা জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর এটার আরবিটা কন কোরআন হাদিস তা একজন ফির সাহেব ব্যাখ্যা দিছেন এটার আরবি হলো অলি ফিরের আরবি হলো কি অলি তা আমি বলছি যে ঠিক আছে অলিও মেনে নিলাম অসুবিধা নেই যেহেতু এত বড় ফির সাহেবের কোয়েছে না মেনে এত উপায় নেই তো মেনে নিলাম অলি তাহলে আপনি জানেন যে ফিরের আরবি হলো অলি তা আপনি কেন ফার্সিটা ব্যবহার করেন ইরানের প্রতি এত মহব্বত কেন আপনি কোরআনেরটা ব্যবহার করেন আপনি লেখেন অলি সাহেব চট্টগ্রাম অলি সাহেব খুলনা অলি সাহেব বরিশাল অলি সাহেব লেখেন ফির সাহেব লেখেন কেন কোরআনেরটা ব্যবহার করেন আচ্ছা কোরআনেরটা যখন আপনি ব্যবহার করবেন আবার আমাদের প্রশ্ন আছে যে অলি কি নিজেকে নিজে ঘোষণা দেওয়া যায় কি না আপনি যে অলি বুঝলেন কেমনে কে কইল আপনি অলি আপনারা কি আল্লাহ অহি নাজিল করছে বা এলহাম করছে বা আসমানে ফাঁকে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিছে যে শোনো দুনিয়ার সবাই অমুকের আমার অলি বানাই দিছি তাহলে আপনি জানলেন কেমনে মানুষ জানল কেমনে গায়ে বি বিষয় কারণ অলির গুণাবলি হলো ইমান আর তাকোয়া তো ইমান আর থাকোয়া থাকে কালবের ভিতরে গোপনীয় বিষয় তো গোপনীয় বিষয় আপনি জানলেন কেমনে আর গায়েবের বিষয় যে দাবি করে সে হলো তগুত গায়েবের বিষয় যে দাবি করে সে হলো তগুত কোরআনের বাসায় তাহলে আপনি অলি সাহেব হন নাই আপনি তগুত সাহেব হয়েছেন যেহেতু আপনি ঘোষণা দিয়ে দিছেন আচ্ছা আরেকজন কয় না কোরআনে আছে মুর্শেদা পালান তাজেদ আলাহ আলিয়াম মুর্শেদা মুর্শিদ ভানি ফির সাহেব হুজুর আচ্ছা তো ঠিক আছে আপনি লেখেন আবার মুর্শিদ সাহেব চট্টগ্রাম মুর্শিদ সাহেব আপনার মাদার টেক মুর্শিদ সাহেব খুলনা মুর্শিদ সাহেব রামপুরা মুর্শিদ সাহেব লেখেন কোরআনেরটাই লেখেন কোরআনের বাহিরে লিখবেন কেন কোরআনে যে তো পাওয়াই গেছে আচ্ছা তো তখন যদি হয় মুর্শিদের অর্থ কি এটাই চোদ্দশো বছর ধরে যুগে যুগে শত শত হাজার হাজার সাহাবাই গ্রাম গেছেন তাবেন গেছেন তাবে তাবেন গেছেন তারপরে আরো শত শত ওলামাই গ্রাম গেছেন তারা কি ব্যাখ্যা দিছেন তাহলে তাপসিরি ব্যাখ্যাটা আছে তাপসিরে কুরতুবি তাপসিরে তবারি তাপসিরে ইবনে কাছে তাপসিরে রুহমানে সব তাপসিরে তো আছে সেখানে দেখেন যে ফালান তাজিদ আলাহ আলিয়া মোরশেদা আই ফির কামেলাম এইটা কোন তাপসিরে লেখা আছে একটা তাপসির দেখাইবেন দুনিয়ার মধ্যে যে এই তাপসিরে লেখা আছে যে মুর্শেদান মানে ফির ফির কামেলাম তাহলে চোদ্দশো বছর ধরে সাহাবাই কেরাম এই অর্থ বুঝল না তাবেন কেরাম বুঝল না তাবে তাবেন বুঝল না যুগ যুগে এত মহাদ্দেশের মুফাসের এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এটা বুঝলো না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যদি বুঝতেন মুর্শেদা তাহলে তিনি ফির ধরতেন তার ফির থাকতো ইমাম আবু আলিফা রহমতুল্লাহ কোনো ফির নেই ফির সাহেব হুজুরের নাম নাই ইমাম আবু আলিফা রহমতুল্লাহ কোনো ফিরের মুরিদ না কোনো ফিরের খলিফা না এবং তারও কোনো মুরিদ নাই খলিফা নাই তাহলে উনিও কোরআন এই শব্দটা আমল করেন নাই মুর্শিদ ধরেন নাই কারণ উনি ওনার মুর্শিদও নাই ওনার কোনো মুরিদও নাই তো তাহলে চোদ্দশো বছর ধরে যারা কোরআনের এই অর্থ বুঝল না চোদ্দশো বছর পরে আপনি নতুন বুঝছেন এই বুঝাটার নাম হলো দলা আলাহ গোমরাহি বুস কারণ চোদ্দশো বছর ধরে সালাফেরা সালাফ সালেহিনেরা যে অর্থ বুঝে নাই আপনি নতুন করে বুঝা এটা কোরআনের তাহরিফ কোরআনের বিকৃতি আমি যে কথাটা বলতেছিলাম এইভাবে প্রত্যেকটা শব্দের ঘোড়া খুঁজে বাইর করবেন আরবি খুঁজে বাইর করবেন আরবি বের করলে অটোমেটিক বের হয়ে যাবে যে এটা কি মক্কা মদিনা থেকে আসছে কোরআন সন্না থেকে আসছে নাকি এটা অন্য জায়গা থেকে আসছে তাহলে ইসরা যেটা 
ইসরাটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ পাক বলেন সুবহান আমি কথাটা বলতেছিলাম এটা যে আল্লাহর ক্ষেত্রে শুধু সুবহান এটারে ফারসি করলে হবে আল্লাহ পাক কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাংলা লেখা আছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইছেন আরবিতে আছে কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে বাংলা করলে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বাংলা হই গেছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইছেন তাহলে কি আরবিতে আছে কলা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও নাই যুগে যুগে সাহাবাই کرام তাবেইন মুহাদ্দিসিন শত শত শুদ্ধ সব শুদ্ধ উলামা کرام গেল তারা কো ব্যবহার করলো না কলা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি বাংলা করার সময় বের করতেছি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আচ্ছা ঠিক আছে বের করার অসুবিধা নাই এটার আরবিটা বলেন এটা তো ফারসি হুজুরে পাক তো ফারসি তো এটার আরবি থাকবে না যেমন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের আরবি আছে আল্লাহ পাকের আরবি কি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাকের আরবি কি সুবহানাল্লাহ তাহলে রাসূল পাকের আরবি কি সুবহানার রাসূল সুবহানার রাসূল আচ্ছা কোরআন কারীমে সহি হাদিস দয়ীফ হাদিস জাল হাদিস এমন কি হাদিস না থাকলে দুনিয়ার আকাশমানের নিচে জমিনের উপরে এমন কোন আরবি কিতাব যেখানে লেখা হইছে যে সুবহানার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে বোঝা যায় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে পাক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না সুবহানাল্লাহ সুবহানার রাসূল হবে না কিন্তু বাংলাদেশে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তো বলে বলে আলেম ওলামারাও বলে কো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক সমস্ত মানবীয় গুণাবলী থেকে পবিত্র আল্লাহ পাকের লামিয়ালিদ ও লামিউলাত ছেলে অনাই মেয়ে অনাই তিনি কারো ছেলে মেয়ে অনা তার ঘুম লাগে না লা তাখুজুহু সিনা তুমালানা ঘুম আসে না তন্দ্র আসে না তার টয়লেট দরকার হয় না খাওয়ার দরকার হয় না তিনি দুনিয়া সবের খাওয়ান তিনি খান না কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত খাইতেন ঘুমাইতেন টয়লেটে যাইতেন বিয়ে করতেন ছেলে মেয়ে আছে সব আছে তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহান হইতে পারেন না এজন্য আল্লাহ পাক বলেন সুবহান মেরাজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন সুবহান আল্লাহ দে আসরা বি আব্দিহি যিনি তার বান্দাকে এসরা করেছেন রাত্রিকালীন একটা নৈশকালীন ভ্রমণ কোথা থেকে কোন পর্যন্ত মিনাল মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল আকসা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এই ভ্রমণটার নাম হলো ইসরা এটা একেবারে সরাসরি কোরআন এর একেবারে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এজন্য এটা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে এটা কুফরি তারপর আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ দে বারক না হাওলাহু এই ইসরার সময় আমি চতুর্দিকে বরকতময় করে রেখেছিলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক হলেন বরকতময় আল্লাহ হলেন তাবারাকাল্লাদি বিয়াদিহিল মুলক আল্লাহ পাক হলেন সমস্ত বরকতের কেন্দ্র এজন্য বলি আমরা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা তাবারাক মানে বরকত আমরা তাবার রুখ কই না বাংলাদেশের মানুষ আর কিছু না ছিল তাবার রুখ ছিল যদি বলতে পারেন ভাইরা বসেন পরে দি তাবার রুখ আছে বাস তাবার রুখ নাই মিলাদে দাওয়াত দেন খুঁজে পাওয়া যাবে না লোকজন তাবার রুখ আছে বাস হাদিয়া আছে ইমাম সাহেব প্রতিদিন সকালেও মিলাদ দুপুরেও মিলাদ আসরেও মিলাদ হাদিয়া বন্ধ করে দেন আর মিলাদ নাই ঠিক তাবার রুখ বন্ধ হইলে অনেক বেদাত বন্ধ হয়ে যাবে বাংলাদেশে তাবার রুখের নাম দিয়ে বেদাতি কার্যক্রম সেরেকি কার্যক্রম বালু দিয়েও তাবার রুখ হয় বাংলাদেশে আমি নিজে চোখে দেখছি একবার সিলেট গেছি দেখি যে শাহাদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সেখানে তাবার রুখ দিতেছে ছোট ছোট চকলেটের মতো প্যাকেট করে করে তা আমি কেউ দেখি কি তাবার রুখ লই দেখি লই দেখলাম ভিতরে বালু শত শত মানুষ বালু নিতেছে তাবার রুখ নিতেছে বালু এগুলো খাইতেছে মানুষ যখন পশু হয়ে যায় বলদ হয়ে যায় তখন মানুষের জ্ঞান কোথায় চলে যায় বালু নিতেছে বরকত মনে করে করে তাবার রোগ নিতেছে আল্লাহ হলেন তাবারক বরকতময় আল্লাহর কোরআন বরকতময় আল্লাহর রসুল বরকতময় কিন্তু আজকে আমাদের দেশে সব বরকতময় নামের শেষে দেখবেন দাবা দাবা আছে না অনেকে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সাহেব দাবা কি জিনিস দাবা কি জিনিস 
নামের শেষে সব হুজুরদের আলেম ওলামাদের নামের শেষে দাবা দাবা হলো দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া মানে ওনার সুউচ্চ বরকত অব্যাহত থাকুক তাহলে উনি বরকত পাইলো কই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে সাহাবাই নিজেদেরকে দামাত বারাকাতুহুম দাবি করেন নাই বরকতময় দাবি করেন নাই বরং সহিহ আল বুখারীর হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করতেছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন হাত সচল ছিল তখন তিনি সূরাতুল মুআব্বাজাত গুলো পড়তেন হাতের মধ্যে ফু দিতেন আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাছে করতেন যখন হাত শক্ত হয়ে গেছে ফালাম্মা সাকুলা হাতগুলো ভারী হয়ে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর পাইতেছেন না তখন আমি সূরাতুল মুআব্বাজাত গুলো পড়তাম পড়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাতের মধ্যে ফু দিতাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাত ধরে ধরে আমি মাছে করতাম আমি আয়শার হাত দিয়ে করতাম না কারণ কি লি বারাকাতে ইয়াদিহিমা আমার নবীর দুই হাতের মধ্যে বরকত আছে সুবহানাল্লাহ মানে আমি আয়শার হাত বরকত ওয়ালা না বরকত ওয়ালা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাত সাহাবাই کرام নিজেদেরকে বরকতময় মনে করতেন না আজ বাংলাদেশে আমরা সবাই বরকত ওয়ালা এজন্য সবাই দাবা দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া বাংলাদেশে পৃথিবীর আর কোন দেশের ওলামাই کرام এই শব্দ ব্যবহার করেন না হাফেজাহুল্লাহ ব্যবহার করেন আল্লাহ পাক তাকে হেফাজত করুন বারাকাল্লাহ ফি ইলমিহি ওয়া হায়াতিহি ওয়া আমালিহি এই দোয়াগুলো করেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর বাংলাদেশে হলো বরকত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া তাহলে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাজি বারাকনা হাওলাহু আমি চতুর্দিককে বরকতময় করে দিছি কেন লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা আমার আয়াতগুলো দেখানোর জন্য কারণ জমিনের একজন প্রতিনিধিকে হলো দেখানো দরকার কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে একজন জনপ্রতিনিধি যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরাসরি আল্লাহর আয়াতগুলো দেখাইবেন একজনও যদি না দেখে তো তো কেউ দেখলো না তা আমাদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে যিনি অধিক সত্যবাদী আসাদিকুল মাজদুক সাদিকুল আমিন সারা দুনিয়ার একজন কাফের মুশরিক মুনাফিক সাক্ষ্য দিতে পারে না উনি মিথ্যাবাদী এই রকম একজন সত্যবাদী মানুষকে আল্লাহ আমাদের জনপ্রতিনিধি করে আল্লাহ পাক আয়াত গুলো দেখাই দিবেন বদরের যুদ্ধের ফাঁকে দিয়ে আখনাস ইবন সুরাইক লানাহুল্লাহ বড় কাফের আবু জেহেলের যা এক জায়গায় কানে কানে জিজ্ঞেস করতেছে ভাই শোনো এই জায়গায় আমরা দুজন ছাড়া তৃতীয় কেউ নাই আমরা দুজন খালি আচ্ছা বলো দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম কি মিথ্যাবাদী আবু জেহেল কয় আল্লাহর কসম মোহাম্মদের মতো সত্যবাদী ভালো মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নাই তা আখনা সিদ্ধ সরাই বলে তা এত ভালো মানুষ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কেন তার বিরুদ্ধে এত কিছু করেন কেন কয় শোনো এই কাবার নেতৃত্ব হাজিদের পানি পান করানো দায়িত্ব এই সব কিছুর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের হাতে থাকবে না অন্যদের হাতে চলে যাবে এই জন্য বিরোধিতা করি তাহলে শ্রেষ্ঠতম কাপের সেও সাক্ষী দিচ্ছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের থেকে সত্যবাদী ভালো মানুষ জমি নেয়ার এই জন্য আল্লাহ পাকে এই ভালো মানুষটাকে সকল মানুষের পক্ষ থেকে নিয়ে আয়াতগুলো দেখাইছেন এই জন্য দেখবেন কোরআনে কারিমে ইমান আনার জন্য যত তাকে আল্লাহ পাক আহ্বান জানাইছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের মতো ইমান আনতে বলেন নাই কার মতো ইমান আনতে বলছেন সাহাবাই কেরামের মতো তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে ইমানটা সাহাবিদের মতো আনতে বলছেন কারণ নবী সাল্লামের মতো ইমান পৃথিবীর কোনো মানুষ আনতে পারবে না কারণ নবী সাল্লাম সব দেখে ফেলছে গায়েবের জিনিস দেখে ফেলছে জান্নাত দেখে ফেলছে জাহান নাম দেখে ফেলছে সপ্তম আকাশ দেখে ফেলছে সেদ্রাতুল মন্থা দেখে ফেলছে জিব্রাইল দেখে ফেলছে কত জিনিস দেখে ফেলছে আমরা তার কিচ্ছু দেখিনি তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মতো ইমান দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে আনা সম্ভব না এই জন্য ইমান আনার ক্ষেত্রে সাহাবিদেরকে অনুসরণ করতে বলছে সাহাবিদের মতো ইমান কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সাহাবিদের না আমলের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাই তুমি দেখো 
বলা নাই যে আমার সাহাবিদেরকে জামনা দেখা আবু বকরের জামনা দেখা এমনি পড়িও আয়সারের জামনা দেখা এমনি পড়িও এরকম বলেন নাই অর্থাৎ আমলগুলো এবাদতগুলো সেম আমার মত কিন্তু ইমানটা আমার মত হবে কিন্তু পারিবা না আমার মত এজন্য আল্লাহ পাক বলছে সাহাবিদের মত ইমান তাহলে আল্লাহ পাক মেরাজ করাইছেন কেন লিনুর ইয়াহুমিন আয়াতিনা এখানে আল্লাহ পাক প্রথম অংশের বর্ণনা দিয়েছেন ইসরা এবং সোহিয়াল বুখারি মুসলিম তিরমিজি আবদ প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবে নবী সাল্লামের এই ইসরা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এরপরে আসেন দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশ হল মেয়রাজ মসজিদে আকসা থেকে শুরু করে সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত এই অংশের যে সফর এই সফরটার নাম হল মেয়রাজ মেয়রাজ মানে সিঁড়ি উপরে ওঠার যন্ত্র উপরে ওঠার মাধ্যম এটাকে আরবিতে বলা হয় মেয়রাজ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এই মসজিদে আকসা থেকে আপনার সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন সফর করিয়েছেন এই সফরটা এই ভ্রমণটার নাম হলো কি মেয়রাজ এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সপ্তম আকাশ দেখেছেন সপ্তম আকাশে বিভিন্ন নবীদের সাথে নবী সাল্লামের সাক্ষাৎ হয়েছে এই জন্য নবীদের বারজাখি জীবনটা ভিন্নতর আমাদের বারজাখি জীবন আর নবী রাসুলদের বারজাখি জীবন একটু ভিন্ন রকমের নবী রাসুলদের বিশেষ বারজাখি জীবন যেমন নবী সাল্লাম সব নবীরা মারা গেছেন কিন্তু নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে নবীরা মসজিদে আকসায় আসছেন বিভিন্ন আসমানে দেখা হয়েছে এই যে নবীদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া এটা নবীদের বারজাখি জীবনের বিশেষ হায়াত কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে আবার কেউ কেউ সে রেখে বিশ্বাস চলে গেছে যে নবীরা জীবিত দুনিয়ার যেরকম জীবিত এরকম জীবিত এটা সে কি আকিদা কিন্তু আম্বিয়া আলহিমসালামের বারজাখি জীবনের বিশেষ একটা হায়াত আছে এটা আহল সুন্নাম জামাতের আকিদা আচ্ছা এরপরে নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক জান্নাত দেখাইছেন জাহান নাম দেখাইছেন তারপরে সিদ্রাতুল মন তাহার সেখানে অনেক আয়াত অনেক নিদর্শন দেখাইছেন এবং নবী সাল্লাম কোন পর্যন্ত গেছেন হাদিসের মধ্যে আসছে নবী সাল্লাম এমন জায়গা পর্যন্ত পৌঁছছেন সেখান থেকে তিনি শরীফ আল আকলাম হাত্তা ইয়াসমা শরীফ আল আকলাম কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছে এই পর্যন্ত মেয়েরা শেষ সেই সীমানা प्रथम सिद्रतुल मंता जाते সাথে জিব্রাইলও যাইতে চাইছে জিব্রাইলকে জীবন তো যাইতে পারি নাই আজকে একটু মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে এই উসিলে যায় দেখি তখন আল্লাহ বলছে খবরদার জিব্রাইল আর একটু উপরে উঠলে একেবারে আমার নূরের পর্দায় তুমি জলি সারখার হয়ে যাবা পারছে কবিতাও আছে এটার উপরে আর উপরে উঠা যাবে না উপরে খালি আমার হাবিব উঠবে আর কেউ উঠা যাবে না একশো পার্সেন্ট দাহা মিথ্যা কথা জিব্রাইল সালাম উঠতে চাইছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিতে চাইছেন সাথে করে জিব্রাইল জন আছে একটু নিয়ে যাই আল্লাহ কাছে খবরদার নামা যাবে না এই তিনজনের প্রতি মিথ্যা আরোপ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ জিব্রাইলের প্রতি মিথ্যা আরোপ ফেরাস তাদের পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ সাল্লাহ তারা ওয়াইফ আলু না মা ইউক মারুন আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দেয় না ততক্ষণ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন তারা জিব্রিল আলহ ইসলাম অসংখ্য বার ওহি নিয়ে আসছেন কিন্তু কোনোদিন খুলে দেখে নাই ভিতরে কি আনছেন আল্লাহ যদি গোপনীয় কিছু ফাটাইতেন মাঝখানে সিটি আনার সময় খুলে দেখতেন না যে মাঝখানে কি লিখছে আল্লাহ কি কইছে আমি একটু দেখি সম্পূর্ণ আমানত দার জিব্রাইলেরও উপাধি হলো জিব্রাইল আমিন আমানত দার সেই জিব্রাইলেরে বানাইছে উনি নাকি রাসুলের সাথে উঠতে চাইছে উপরের দিকে আচ্ছা এরপরে আসেন উঠার জন্য নাকি রাফ রাফ একটা বাহন নিয়ে আসছে নাম শুনছেন রাপ রাপ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এই জাতীয় কোনো বাহনার কথা ইমাম জারকানি রহমাহ শরফুল মামাহেব আল্লাহ দুনিয়া 
এই কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট বলছেন যে এই ব্যাপারে কোন শহীদ দরিব হাসান কোন হাদিস আল্লাহর জমিনে আসে নাই যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সেদরাতুল মুনতাহার উপরে আর উঠছেন কোন আয়াতও আসে নাই নবী সাল্লাহ সাল্লামের কোন হাদিসও আসে নাই যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম উপরের দিকে গেছেন এরকম কোন বর্ণনা রফরত নামক কোন বাহন এটা সম্পূর্ণ বানানো জিনিস রফরত আচ্ছা এরপরে নাকি রফরবে উঠে উপরের দিকে গেছে যাওয়ার পরে আর সে আজিমে গেছে যায় নবী সাল্লাম জোতা কুলি ফেলতেছে কারণ ও নবী সাল্লামের মনে পড়ছে আহারে মুসা আলাম যখন তোর পাহাড়ে উঠতেছিল তখন জুতা লয়ে উঠতেছিল আর আল্লাহ পাক বলছেন কি সুন্দর করে মিলাইছে দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন ফাখলা আমি যদি জুতা লই উঠি কত বড় বেয়াদবি হয়ে যাবো এই জন্য জুতা খুলি রেখেছে ওখানে জুতা খোলার জায়গা পাইছে কই নবী সাল্লাম জুতা লই গেছে নাকি এরকম কোন বর্ণনাও তো আসে নাই কারণ আপনার জুতার ধুলার জন্য আমার আর সে আজ অপেক্ষা করতেছে না নবী সাল্লামের জুতার ধুলার জন্য নাকি আল্লাহর আরশ অপেক্ষা করতেছে এবং আমাদের দেশের আশেকে রাসুল নামদারি ভাইয়েরা গান গায় তোমার আরসে মোয়াল্লার চেয়ে তুমি বেশি পবিত্র নাহজুবিল্লাহ মানে তোমার জুতার দাম আরসে মোয়াল্লার চাইতেও বেশি নাহজুবিল্লাহ এবং অসংখ্য মুসলমান এই দেশে আছে যারা বুজুর্গ নামধারি যারা আল্লাহর অলি নামধারি এরা বিশ্বাস পোষণ করে যে নবী সাল্লাহ ইসলামের কবর মদিনার এটা আল্লাহর আরশের চেয়ে বেশি পবিত্র নাহজুবিল্লাহ এই সেরেটি আকিদে বিশ্বাসীরা আমাদের দেশে আল্লাহর অলি অথচ এরা মুসিক এরা তহুত আকিদা সেরেক কিন্তু আমাদের জ্ঞান না থাকার কারণে এলেন না থাকার কারণে আমরা তহুতকেও আল্লাহর অলি মনে করি মুসিককেও আল্লাহর অলি মনে করি এরকম বিশ্বাস করে অনেকে এই জন্য অনেকে প্রথম হজে গেলে মক্কা যায় না মদিনে যায় আগে মদিনা যায় বাংলাদেশের অনেকগুলো দেখবেন মানে মদিনা যাওয়া অসুবিধা না বা নিষিদ্ধ না হজে যাচ্ছে না আগে মদিনা দিয়ে ঘুরে গেলেন অসুবিধা না কিন্তু অনেকে এই আকিদা পোষণ করে যায় যে আগে মক্কা যাওয়া যাবে না আগে মদিনা যাইতে হইব ঠিক শিয়ারাই আকিদা পোষণ করে যে আগে মক্কা মদিনা আসা যাবে না আগে নাজাব যাইতে হবে ইরাকের নাজাব যাইতে হবে নাজাবে গিয়ে আলীর কবরে যাইতে হইব তারপরে মক্কা মদিনা আবার অনেক ভাইয়েরা বিশ্বাস করে কয় তুমি হজে পঁয়তাল্লিশ দিন সিল্লা লাগাইবার আগে বাংলাদেশে সিল্লা লাগাই যাইতে হইব আগে এরকম বিশ্বাসও বাংলাদেশে করে অনেকে আছে সিল্লা দিয়ে অনসারা হজে যাওয়া যাবে না আগে বাংলাদেশে সিল্লা লাগাইবা তারপরে মক্কা মদিনে সিল্লা লাগাইবা এইরকম আকিদাও পোষণ করে বাংলাদেশে তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে নবী সাল্লাহ ইসলামের জুতা নিয়ে আরসে উঠতেছেন আল্লাহ বলছে জুতা খুলে রাখো তারপরে বলছে যে আমার আরসে তোমার জুতার দলির জন্য অপেক্ষা এগুলা ডাহা মিথ্যা কথা এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে অতিরঞ্জন সীমা লঙ্ঘন আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা আল্লাহ বলছে ওমান আজলাম আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা বলে তার থেকে বড় জালেম আর কে হইতে পারে আমাদের মিম্বার গুলাতে আজকে এরকম মিথ্যা কথা হয় দেখবেন আজকে অসংখ্য মসজিদে বাংলাদেশে তিন লক্ষের উপরে মসজিদে মিম্বরে দাঁড়া দাঁড়ে যে কত মিথ্যা কথার বয়ান হবে এই মেহরাজের ব্যাপারে এই মিথ্যা যদি জনগণ জানত তাহলে আমাদেরকে মারি মসজিদে কবর দিবেন তো সাধারণ জনগণ যদি বুঝতো তাদেরকে এই ধোকাটা দিতেছি কিন্তু সাধারণ জনগণের ধোকা দেওয়ার আগে এগুলোর ব্যাকল বানাই ফেলছি এটা আমাদের বড় সফলতা যে আগে সাপেরে আপনি মুড়িদ বানাইতে হইলে সাপকে যদি আপনার আয়ত্তে আনতে হয় আগে বিষ দাঁত ভাঙ্গি দিতে হয় আর জনগণকে যদি আপনার 
আয়ত্তায় আনতে হয় আগে আক্কাল দাঁত ভাঙি দিতে হয় তা আমাদের সফলতাটা হলো আমরা আপনাদের আক্কাল দাঁত ভাঙি দিতে পারছি এজন্য হুজুরে কয় যা কয় সুবহানাল্লাহ হুজুরের কথা যে শুনেন এখন রাত কিন্তু 1:15 মিনিট এখন রাত 1:15 মিনিট শ্রোতারা শুনি কয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আকবার দেখো আমাদের হুজুর কত বড় আল্লাহর ওলি সূর্য আছে তাও আমাদের হুজুরে কয় 1:15 মিনিট রাতের 1:15 মিনিট কারণ কি কয় আমাদের হুজুর কত বড় দেখেন কারামতওয়ালা যে আমরা যে চোখে দেখতেছি সূর্য আসলে এটা সূর্য না কারণ আমাদের হুজুরে দেখতেছে কাশফের চোখে কারামতের চোখে দেখতেছে কত বড় আল্লাহর ওলি দেখছেন যে আমরা দেখতেছি সূর্য আছে সোয়া একটা হুজুরে কয় রাতে সোয়া একটা কত বড় ব্যাখ্যা আবার হুজুরে ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে তার আগে কিন্তু যে খাতায় হুজুর জ্ঞান গ্রেফতার খাতা খবরদার আমার যদি ভুল ধরেন তাহলে দুনিয়া बर्बाद আখিরাতও बर्बाद আমার ভুল ধরবেন এটা আরেক ভুল বুজুর্গের ভুল দ্বারা এটা আরেক ভুল কারণ বুজুর্গের অনেক জিনিস আপনারা বুঝে আসবে না কারণ বুজুর্গ তো ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনেক বানায় বানায় নিজে থেকে বলবো এগুলো তো আপনারা বুঝে আসবে না আর আপনি যদি ভুল ধরে বসে থাকেন এজন্য আগে কিন্তু আক্কাল দাঁত ভাঙি দিয়েছে এইজন্য মেম্বারে মিথ্যা কথা কয় আর সবাই কয় সুবহানাল্লাহ সোকার পানি পালা ওদিন শুনি একজন সম্মানিত বক্তা আবু সামার কাহিনী বর্ণনা করতেছে কি মধুর করে কি সুন্দর করে আবু সামারে দররা মারছে ওমরের তিন দররা মারছে ওমর কয় না হয় নাই এটা এক দররা হইছে তারপর ওমরে মারা শুরু করছে কিছু মারছে আর মরে গেছে তারপর কবর দিছে কবরের উপর দিকে যায় ওমর মারতেছে আর সবাই কান্দে আর সোকার পানি পালা বক্তাও যেমন শ্রোতাও কেমন বেয়াক্কল মানে আক্কাল দাঁত ভাঙি দিছে কত বড় দাহা মিথ্যা কথা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শানে এত বড় মিথ্যা কথা ওমর ওটা পাগল বানাইছে এটা পাগলের কাণ্ড না এটা একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ মরে গেছে তাও কবরের উপর দিয়ে দৌড়া মারে এটা কি সুস্থ মানুষের কাজ নাকি এটা ইসলাম কি এত কঠোর ইসলাম কি এত জঘন্য যে মরে গেছে মানুষ তার উপর কবরের উপর দিয়ে যায় দৌড়া মারে এগুলো সব দাহা মিথ্যা কথা এই মিথ্যা কথার বয়ান চলে আর যে যত বেশি মিথ্যা কথা বয়ান করতে পারে বাংলাদেশে সে তত বড় বক্তা তার হাদিয়া বেশি ডিমান্ড বেশি তার লক্ষ টাকা হাদিয়া হয় যত মিথ্যা কাহিনী সুন্দর করে রং লাগায় রূপ লাগায় বর্ণনা করতে পারে বাংলাদেশে কারণ হলো আমাদের শ্রোতারা হলো ওই আক্কাল দাঁত বাঙ্গা এজন্য আমার সম্মানিত ভাইরা এই যে তৃতীয় যে অংশটা মেরাজের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ ডাহা মিথ্যা কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত এর পরের কোন বর্ণনা আর কোরআন এবং সুন্নায় আসে নাই মেরাজ রাত্রিতে আল্লাহ পাক সালাত ফরজ করেন তাহলে আমাদের করণীয় হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা সঠিক ভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নার আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা এই রাত্রিতে কোনো ইবাদত নাই এই দিনে কোনো রোজা নাই যদি কেউ এই দিনে সওয়াবের নিয়তে রোজা রাখে কেউ যদি রাতে সওয়াবের নিয়তে ইবাদত করে এটা বেদাত কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবা থেকে এই ব্যাপারে কোনো রওয়ায়েত নাই এই রাতে কোনো ইবাদত বন্ধকি করার অথবা এই দিনে রোজা রাখার বিশেষ কোনো ফজিলত নাই বছরের অন্য অন্যান্য দিন রোজা রাখা যেমন অন্যান্য রাতে ইবাদত করা যেমন এই রাতে ইবাদতও তেমন এই দিনে রোজা রাখাও তেমন এটা বিশেষ কোনো আলাদা ফজিলত নাই তৃতীয় কথা এই দিনকে কেন্দ্র করে মিথ্যা কথা এক নম্বর মিথ্যা কথা সুন্দর করে বয়ান করে যখন আল্লাহর আরশে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয় আগে দেখো আমার নবীরে আল্লাহ সালাম দিয়েছে কেমনে সালাম দিয়েছে দিছে <laughs> আমার উম্মতের বাদ দি খালি আমারও সালাম দিছে আমি কি এখানে একা আইছি নি আমার উম্মতের প্রতিনিধি হই আইছি তা আল্লাহ দেখো সালামটা দিছে এইজন্য দেখবেন বাংলাদেশের অনেক बुजुर्गের বইতে লেখা আছে যে আল্লাহর আন্দাজ নাই নাউজুবিল্লাহ এই বয়ান বাংলাদেশে জোর জোর চলে ও দেখো আল্লাহর নবী আর মেরাজে যায় উম্মতের ভুলে না আহারে দরদি নবী রহমাতুল আলামিন দেখো উম্মতের ভুলে নাই ওখানে যাই কয় আল্লাহ সালামটা দিল দেখো খালি আমি নবীরে দিছি আমার উম্মতের দেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহরে মনে করায় দিছে আসসালামু আলাইনা 
وعلى عباد الله الصالحين أمة تري دوكا يلي سي وعلى عباد الله الصالحين فرس ترى صوت ماري شوني لي سي فرس ترى شوني لو كم فرس ترى كتو زايته يدي ناي زيبريل زايته سايسي زيبريل لري تيكت يدي ناي كوزي خبط داري ديكا عشتي بربينا عمرا عميا رسول لي قطع كم توي كي نو عش بيه كانا تو زيبريل تو زايته يبال لونا فرس ترى زايته يبال لونا شوني لو كم ناي فرس ترى ناكي شوني لي سي شوني با شبا يوتي بولت سي أشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد نبضه ورسوله وإيتا وسي عمد النماز رابطاياتو إيتا ولو أيك بار دهام اتاقطا إيتا شهد مهراز غطنار كونو دارونير دورو تو مشام پرکو إيتا مهراز راتري تا عشان مهراز راتري تا صلاة پرز حسي إيتا صحيح حديث دارا پرماني تو كنت مهراز راتري تا إيزت يو سلامير آدان پردان फरस्तरा इटा बोलचे नवी सरसना मिटा बोलचे अल्लाह इटा बोलचे एगुला शंपुन बानवात मिथ्या कहीनी और तो से ये वास के अंत कुप्सो रोशन रे साले आ शादरन मानो सुने को देखो दयाल नवी आर्शद आयो आमरे बोले ना यो मत बोले ना यहाँरे चेनो बिरे आम्रा बोले कैसी मानुष मन करे किशोर नर घटना बाना या � तार परे मेहराजर बेपरे आरोपों तो गुलो बानो आठ गोल पर मुद्दा थे के एक तो हुलो जब मेहराजर कोटना औषधिकर करार कारणे एक पुरुष महिला हुई इसे एक किताबर मुद्दे आसे एक किताबर मुद्दे आसे जब मेहराजर कोटना औषधिकर कुछ थे औषधिकर करे नो दिते गुसल करते के से गुसल करी उठी देखे शे पुरुष लोग टा महिला हुई इसे संपूर्ण दाह मिट्टा करता है मेरा तो घटना है और शिकार करार कारण तो ईमाने सोला जावे पुरुष और महिला होई लाभ तकी पुरुष महिला हो वर्षा ते मेरा तो घटना है कोनो संपर्क कौन नहीं तार परे मेरा तो घटना एक मोहत्त होए किसे पानी कोई पानी उसे पुरी किसे उसे पानी ऐखनो आपने गोड़ाई थे से बिसाना जिक्त संपूर्ण मिथ्या कथा तब मेरज अल्प समय मध्य कतम समय मेहरज रे आल्ला के देखें कि ना नबी सल्लाम के जिज्ञासा कर आल्ला के देखें अपने नबी सल्लाम कैमने देखो अल्लाह नूर तो अल्लाह रे कैमने देखा जाए माने अल्लाह रे नूर देखा जाए तो पर एक तो अल्लाह के देखा जाए ना तो इतना क्या बर क्योंकि बोलते हैं तो अन्य राय तो नूर हो माने अन्ना के अन्य बने से नवीसर समय में बक्त बटल अन्ना कैमों कोरे देखा जाए तो पर एक माने अल्लाह के देखा जाए ना आर इतना के बिक्री तो करें बने से अन्य राय तो नूर हो आमी अल्लाह नूर देख सी और तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल अलामिन के देखें नहीं आशा ना दिलात्रा ना बोलते हैं जो दिक्कत बोले जो मिने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख से शोष सबसे बड़ा मिथ्या बादी तो नामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरारत चली जिक्या शकुर्सी अल अल्लाह के देखें सन ऐटा कोनो कोनो बनो ना आश्चर्य किन्तु शेर बनो ना व्याख्या मुहादिस ने कराम दिए सन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर मेहराज शुद्ध एक बार होए नहीं और अनेक बार हुए से इजुन नो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज कोतोशाले हुए से ये बेपरे बिष्टी मौता से ऐतिहासिक दर तब से तबारे अबर इमाम कुर्ते भी बोलते हैं नबुवत और पांच चंबोसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज हिस्से क्यों बोलते हैं छप्पन बोसरे क्यों बोलते हैं अष्टम बोसरे क्यों बोलते हैं हिजरतर बोसरे इसे अतबुल बनो ना क्या नुवाश से कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज था मूल मेहराज जेटा इ अनेक किस्सों देखते हैं साहब आए कि रात के शौकल वाला बोलते हैं आज के रात्रे अमर रॉब अमर के इटा दाखाई से नेटा दाखाई से 
এগুলো কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের মেয়ের আস রাত্রিবেলা দেখছেন ওই দেখার ভিতরে মহাদেশন একরাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তিনি স্বপ্ন যুগে কোনো এক সময় দেখছেন এই দেখাটা স্বপ্ন যুগে দেখা এটা সরাসরি মেয়েরাজ রাত্রিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখেন নাই সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা মেহরাজের ব্যাপারে মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু জানলাম তো আমাদের মূল বিষয় হলো মেহরাজের ব্যাপারে যে আয়াতে কারিমাগুলো আসছে নবী সাল্লামের যে সহি হাদিসগুলো আসছে এগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেইভাবে সরল অর্থে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া বিশ্বাস করা এটাই হলো আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য এর থেকে বাড়াই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও দরকার নাই এর থেকে কমায় অস্বীকার করারও দরকার নাই এটাই হলো আহলু সন্নাম জামাতের আকিদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে মেহরাজের এই আকিদাকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করার তৌফিক দান করুন নাফা আনিল্লাহুয়াইয়াকুমিল কোরআনিল আজিম আকুল কাউলি হাদা ওয়া আস্তাফিরুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম ফাস্তাফিরু ইন্নাহু হুল গাফুরু রাহিম